നെറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന യു എയിലെ മലയാളി കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറെ പരിചയപ്പെടാം ഇത് സി എം ശ്രീകേഷ് കുറുപ്പ് ഓൺലൈൻ ഫ്രഷ് എന്ന യു എയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രഷ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവറി ആപ്പിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവും എം ഡിയുമാണ് ഇദ്ദേഹം ദിവസവും നല്ല മീൻ കഴിക്കണമെന്ന ഒരു ചേർത്തലക്കാരൻ്റെ മോഹവും കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന പരിചയവും ഒത്തുചേർന്നപ്പോഴാണ് ഓൺലി ഫ്രഷ് എന്ന ആശയം പിറവിയെടുക്കുന്നത് അജ്മാനിലെയോ ഉമ്മുൽക്വൈനിലെയോ കടൽ തീരത്ത് നിന്നാണ് മത്സ്യപ്രേമിയായ ഈ ഐ ടി വിദഗ്ധന്റെ ഒരു ദിനം ആരംഭിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡേ തുടങ്ങുന്നത് ഡേ തുടങ്ങുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ബീച്ച് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ദിവസവും തുടക്കം തന്നെ കാര്യം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ വരാറുണ്ട് ഞാൻ ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാൻ യു എയിൽ എത്തുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ ഐ ടി ഫീൽഡായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചേർത്തലക്കാരനാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ ഈ ഫ്രഷ് ഫിഷിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊന്നും പോയി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കത് ഒരു തൃപ്തി വന്നില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാനിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അലച്ചില്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ ഈ ലോക്കലി കോട്ടഡായിട്ട് പിടിക്കുന്ന ഉമ്മൽക്കോയിന് മാർക്കറ്റ് പിന്നെ അജ്വാൻ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെയെല്ലാം പോയി നോക്കി എനിക്ക് വേണ്ട പിടിക്കുന്ന അതുപോലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് തന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അത് ലൈവായിട്ട് ബോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫിഷ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എൻ്റെ ഒത്തിരി റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവർക്ക് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് മിക്കവാറും ടൈം കാണാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി ഇവർക്ക് ആദ്യമേ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് കാര്യം എന്നാണോ ഞാനത് ഇത് തുടങ്ങിയത് അത് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ആദ്യം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വാങ്ങിച്ച് കസ്റ്റമർക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇത് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാറില്ല എടുക്കാർ സാധാരണ കാണാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ എടുത്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അന്നന്നത്തേക്കുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക കാര്യം ഇന്ന് നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫിഷ് എടുക്കുകയുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാറില്ല ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ സെയിം ഡേ ഡെലിവറിയാണ് നമ്മുടെ ഇത് പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ ലോക്കൽ പർച്ചേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഫിഷ് നമുക്ക് രാവിലെ മോർണിംഗിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഈ ലോക്കൽ ബീഫ് ലോക്കൽ മട്ടൺ എന്നുള്ളതൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ഡേയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പം അതൊക്കെ പ്രീ ഓർഡർ ചെയ്ത് അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ സെയിം ഡേ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ നമുക്ക് ലൈഫ് ചിക്കൻ ദേശി നാടൻ കോഴി അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഓർഡർ വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ഡിലേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എല്ലാം സെയിം ഡേ ആണ് നമ്മൾ ഡെലിവറി കൊടുക്കുന്നത് ഓൺലി ഫ്രഷ് എന്ന പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇടപാട് ഇല്ല എന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് തദ്ദേശീയമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മട്ടൺ ബീഫ് നാടൻ കോഴി താറാവ് തുടങ്ങിയവ ആവശ്യക്കാരിലെത്തിക്കാൻ അറബികളുടെ ഫാമുമായി കൈകോർത്താണ് ഓൺലി ഫ്രഷ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മീറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഉള്ള സാധനമാണ് ലോക്കൽ ബീഫ് ഇവിടെ സ്ലോട്ട് ചെയ്യണ ബീഫാണത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ മട്ടൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് ലോക്കൽ മട്ടൺ അതും നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ സ്ലോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മളെ കോൾ ചെയ്യാം മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പേജ് വഴി നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഓൺലൈനും ഓൺലൈൻ ആ
പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് വെജിറ്റബിൾസ് ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും എൻ്റെ പ്ലാനാണത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഞാനവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഇതിൽ എനിക്കത് കൃഷി വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് ഓർഡറും ഡെലിവറിയുമെല്ലാം ഓൺലൈൻ വഴിയാണെങ്കിലും ആവശ്യക്കാരുടെ കയ്യിലെത്തുന്ന ഉൽപ്പന്നം ഫ്രഷ് ആയിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഓൺലി ഫ്രഷ് നൽകുന്ന ഉറപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ യു എയിലുള്ള മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവർ കിട്ടുന്ന ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ പോകും ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ടുള്ളതെല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം പിന്നത്തെ ആഴ്ച മുഴുവൻ അത് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യും ചിലത് കേടായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലത് എന്താ മീറ്റോ ഫിഷോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഐസ് ആക്കി കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഫോം വഴിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒള്ളി ഫ്രഷ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒള്ളി ഫ്രഷ് ഓൺലൈനിൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രഷ് മീറ്റും ഫിഷും ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫ്രഷ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റ് ആകട്ടെ ഫിഷ് ആകട്ടെ വെജിറ്റബിൾസ് ആകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആകട്ടെ എന്തും ആകട്ടെ ഈ ഒരിടയ്ക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ അജ്മാലുള്ള ഒള്ളി ഫ്രഷ് എന്ന അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഫിഷും അതുപോലെ നാടൻ ചിക്കനും നാടൻ മുട്ടയൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലാണ് അത്രയും ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു അജ്മാൻ ഷാറിന്റെ ദുബൈയിലുള്ള ആളുകൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഷ് ആണ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ബുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫ്രഷ് ആണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ എടുത്ത് വെച്ച് കാണിച്ചത് ഒള്ളി ഫ്രഷിന്റെ മാത്രം സ്പെഷ്യൽ ആണിത് അതായത് ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം നിങ്ങളുടെ ഡോറിന് മുന്നിൽ അത്ര അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു വിടുന്ന കാര്യം പിന്നെ അതുപോലെ ആ ടൈമായിട്ട് വളരെ ടൈമിലി ആയിട്ട് ഡെലിവറി പിന്നെ ഫ്രഷ്നെസ് ഉള്ള വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെറുതെ പറച്ചിലല്ലാതെ നമുക്കത് കഴിക്കുമ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും دائما كلها طازه ودائما فريش يا ريت تجربوه مش هتندموا يعني زي ما بيقولوا يعني من البحر للمائده على طول او من المزرعه للمائده فيا ريت تجربوه ان شاء الله مش هتندموا باذنك يا رب باي بي 60 بيرفكت كواليتي اوكي سو هابي يا اونلي فريش من اني اند ما كان ديرو ماشي كده وي ار فيري هابي ويز اونلي فريش ثانكس تو اونلي فريش وي ار سو هابي سوبر ഷാബഷീർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് അജ്മാലിലാണ് അജ്മാലിലെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പമാണ് നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്നത് ആൾ കുറച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒള്ളി ഫ്രഷിലുള്ള കോഴിയും ഒള്ളി ഫ്രഷിലുള്ള ജീവനുള്ള താറാവുമാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് അപ്പോൾ യു എയിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും നാട്ടിൽ നമുക്കിത് സുലഭമാണ് പക്ഷേ യു എയിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും അത് ഒള്ളി ഫ്രഷിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് ഇവനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനെ പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരും പിന്നെ താറാവിനെയാണ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനെയും കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവന്മാർ രണ്ടുപേരെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒള്ളി ഫ്രഷിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ യു എയിൽ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രഷ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഫിഷ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ കോഴി താറാവ് ഇനി കാടയുണ്ട് കാട അകത്ത് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ജീവനുള്ള നാടൻ കോഴിയെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ താറാവാണെങ്കിൽ അത് ഫിഷ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഐറ്റവും കിട്ടും എന്താ കരിമീൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കരിമീനാണ് ഫ്രഷ് കരിമീനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വലിയ പ്രൈസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാട്ടിൽ റേറ്റ് കുറവാണ് അത് വലിയൊരു കാര്യം ഞാൻ റേറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ നാട്ടിലെ റേറ്റ് ഇവരോട് പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ അതിനേക്കാട്ടിൽ ഒരു അൻപത് രൂപ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാട്ടിലേക്കാട്ടി റേറ്റ് കുറയും ഇവിടെ ഫിഷും കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് കഴിക്കാം അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ഒള്ളി ഫ്രഷിനെ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് മന്ത് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ മൂന്ന് സ്റ്റാഫിലായ
ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴും സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ യു എയിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും ഫ്രഷ് ഐറ്റംസ് എവിടെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾഡി ഫ്രഷിൻ്റെ പേജിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്പർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ഓൾഡി ഫ്രഷിൻ്റെ ആപ്പ് ഉണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും കൂടി ഇവർക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഏത് രീതിയിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധനം നിങ്ങളുടെ റൂമിലെത്തുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഫിഷിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത് കരിമീൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഫിഷിൻ്റെ സെഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോട്ടെ നമ്മൾ താറാവിനെ കണ്ടു കോഴിനെ കണ്ടു കാട കണ്ടു ഇനി ഇപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ സെഷനിലേക്ക് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് വരാം നമ്മുടെ അടുത്ത ആളാണ് മീൻ പെടുത്തിരി പേടിയാണ് ഈ ഫിഷ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കരിമീൻ കരിമീൻ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞു ആവോലി ഉണ്ട് ആവോലി വെള്ളയാവോലി ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റേത് ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നെ നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കഴിവേടം ഇട്ടുന്ന സെൽഫി എടുക്കാൻ പേടിയില്ല പക്ഷെ മീനും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇച്ചിരി പേടിയാണ് ശരിക്കും പേടിയാ സത്യമുള്ള കാര്യം പറയാം കോഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷും ഇച്ചിരി പേടിയുള്ളതാണ് ആ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഓൺലി ഫ്രഷ് തുടക്ക സമയത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോഴും ഫൈസൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഫൈസൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫിഷ് നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പഴകിയതാണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഫിഷ് മോശമാണെങ്കിൽ മീൻ ഫ്രഷ് ആണെന്ന് അറിയാന് നമ്മുടെ ഫിഷിന്റെ കണ്ണ് വെള്ള കളർ ആയിരിക്കും ഇനി അത് പഴകിയിടാണെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞ കളറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുവപ്പ് കളറിലേക്ക് മാറും പിന്നെ ചെകുള ചെകുള തണ്ടി കളറിലിരിക്കും മോശമാണെങ്കിൽ അത് വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ചെറിയ മഞ്ഞ കളർ ചെറിയ മഞ്ഞ കളർ ചെറിയ മഞ്ഞ ഈ റെഡ് കളർ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇപ്പൊ ഫ്രഷ് മീൻ എടുത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ കാണിച്ചാണ് ഈ സാധനം ഇനി മരിക്കാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സംഭവം അമൂർ ഫിഷ് ഞാൻ ഇത്രയും എന്താ കഴിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അമൂർ കിട്ടത്തില്ല അവിടെ ഞാനത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ജീവനോടെ സാധനത്തിനെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുക എനിക്കറിയില്ല ബട്ടർ ഫിഷ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ എന്തായാലും പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇതും ഒറിജിനൽ ആണ് ഫ്രഷ് ആണ് ഭൂമി ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഭൂമി എന്ന് പറയും ഫ്രഷ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ചെക്കിള ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ചെക്കിള എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലായിടത്തും തന്നെ അല്ലെ ചെക്കിലേക്ക് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും ഇത് മോശം ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ഏഴിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫ്രഷ് കഴിക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ പലയിടത്തും അത് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അറിയാം ഇവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തതാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം അപ്പോൾ മറക്കേണ്ട അജ്മാലിലോ കൊള്ളി ഫ്രഷ് നിങ്ങൾ വരിക ഫ്രഷ് മീറ്റ് ഫിഷ് ഇനി ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാം അപ്പോൾ ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു മിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോലെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കാണിച്ച ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഐറ്റംസും പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ന്യായമായ വിലയിൽ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കേടുവില്ലാത്ത ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കിട്ടുന്നതാണ് അമൂർ കൃഷ്ണനെ വന്നിട്ട് ഏഴിൽ വന്നിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ള അമൂർ കൃഷ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒള്ളി ഫ്രഷിന്റെ ലൈവ് ഫിഷ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കാണുന്ന മീറ്റിന്റെ സെഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതാ നല്ല റെഡ് മീറ്റ് ബീഫ് ഞാൻ നാട്ടില് വീഡിയോ ഇടുമ്പോ ഇതൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇടുമ്പോ ആളുകൾ മെസ്സേജ് അതിന്റെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫ്രഷ് കിട്ടത്തില്ല ആക്ച്വലി ഈ സാമ്പ നല്ല ചുമപ്പ് കളർ കഴിക്കുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ ഇറക്കുന്ന ബീഫിലും നാട്ടിലൊക്കെ ബീഫിലും നമ്മളെ
നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലാ ഇന്ത്യൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ മട്ടൺ ആയത് ഞാൻ ഇന്ന് ചോയ്സ് ആണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ മട്ടൺ ആണ് അപ്പോ മട്ടണോട് പ്രിയമുള്ളവർക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ലെഗ് പീസ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുകയോ കറി വെക്കുകയോ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാൻ കൊള്ളാം ഇത് ഞാൻ ഇത് ലൈവ് ചിക്കൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഡ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ കരള് ലിവർ കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ പാർട്സ് ഉണ്ട് ലിവർ ഇതാ ചിക്കന്റെ ലിവർ എല്ലാം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മീറ്റ് ഐറ്റംസും അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഐറ്റം എല്ലാം ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഒരു സാധനം അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ലിസ്മലൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നേരത്തെ ഒരു ഐറ്റം ഇല്ല എസ്പെഷ്യലി മട്ടൺ ബീഫും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് അവരത് ഡ്രസ് ചെയ്ത് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച ചിക്കൻ ഇല്ലേ ആദ്യം കാണിച്ച കോഴിയില്ല അതിനൊക്കെ അവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ മട്ടണും ബീഫും ഇവിടെ അവർ വെച്ചിട്ടില്ല അത് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് അവർ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് മീൻ്റെ സെഷനിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് തരാം ഒല്ലി ഫ്രഷിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നല്ലൊരു ഗുണം എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ ഐസ് മേക്കർ എന്ന് പറയും ഐസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീൻ അത് സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ച് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല നല്ല നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഐസ് അവരുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ളമാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ചൊവ്വ ആ മീനിലേക്ക് ഇറങ്ങും പെട്ടെന്ന് മീൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആ ഒരു ചൊവ്വ നമ്മുടെ ഫ്രഷ്നസ് ഫിഷിന്റെ ഫ്രഷ്നസ് ടേസ്റ്റില് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ഫ്രഷ്നസ് കിട്ടത്തൂല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നമ്മൾ കുടിക്കും നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന നോർമൽ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഐസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് ഐസ് ആണ് നോർമൽ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐസ് ആണ് അതായത് രാവിലെ വരുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഫിഷ് അറിയാലോ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൂടുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഐസ് ഇടാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐസ് പോലും അവർ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതൊരു ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തിങ് ആട്ടോ നാട്ടില് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾഡി ഫ്രഷിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ട സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് മാത്രം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തവണ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഐറ്റം ആണെങ്കിലും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ നിങ്ങൾ പേജിലേക്ക് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അതാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും വീഡിയോ ചെയ്യാനൊരു പ്രചോദനം ഇവിടുത്തെ ബീഫ് നാടൻ ബീഫിനെ കാട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബീഫിനെ കാട്ടി ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ബീഫ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ സാധനത്തിന് ഞാനൊന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പീസ് ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതൊന്നും ഞാൻ എടുക്കാം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ പൈസ വെക്കാന് ഫ്രഷ് ചിക്കൻ വേണമെന്നാണ് നിർബന്ധം അപ്പൊ ഞാൻ ബീഫ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ബീഫും പൈസ വെക്കാന് നമ്മുടെ ചിക്കനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഫ്രഷ് ആണ് റെഡി ടു കുക്ക് ആണ് അതായത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട മാത്രം കാര്യങ്ങൾ അത്ര മാത്രം ക്ലീൻ ആണ് വൃത്തിയാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഐറ്റം ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ഞാൻ പോവാണെങ്കിൽ നൈറ്റ് ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞണ്ടിനെ കൊണ്ടാത്തിൽ ഒരു വിഷമം ഉണ്ട് നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തേനെ അപ്പോൾ ഇനി ഒള്ളി ഫ്രഷിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളൊന്ന് കാണുകയെന്ന് ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്യിക്കട്ടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒള്ളി ഫ്രഷിന്റെ ടീം കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു ആറുമാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് പേരായിരുന്നു ഒള്ളി ഫ്രഷിന് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാഫായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒമ്പതായി കുറച്ച് പേര് പുറത്ത് പോയിക്കാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി കിട്ടിയവർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഇത്ര നേരം വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് നിന്നതിന് അവർക്ക് ജോലി തിരക്കുണ്ട് താങ്ക് യു അപ്പൊ ഒള്ളി കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഞാൻ വാതോരാത്ത സംസാരിച്ചു പക്ഷെ ഒള്ളി കൃഷ്ണൻ അമരക്കാരിൽ ഒരാളായ ശ്രീകേഷ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ശ്രീകേഷ് നാട് ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തലയാണ് അപ്പൊ ശ്രീകേഷ് നമ്മുടെ ഈ ഫിഷ് ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഈ ഫ്
നല്ല നാടൻ ഐറ്റം തന്നെ നേരിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇവര് ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നടക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസം മുമ്പ് വന്നപ്പോ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോ വിപുലീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇത്തവണ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ആഗ്രഹവും സാധിക്കട്ടെ അപ്പോ എല്ലാം നല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം അപ്പൊ ശ്രീകേഷ് ഇത്രയും നേരം നമ്മളോടൊപ്പം ഇത് സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി അപ്പൊ നമുക്കിനി ഒല്ലി പ്രശ്നം കാണാം ഓക്കെ ും പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണാം അതുവരെയ്ക്കും ബൈ ബൈ